ፍድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የለት 19 ሰላም ነው በሽ ለማታ ሽናፊ ሆነዋል ለሰላምና ለዓለም አቀፍ ትብብር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማበርከታቸው ለሽልማት እንዳበቃቸው ተገልጿል ዘጋቢያችሁ ሽማቾ ሸቴ የጠቅላይ ሚኒስትሩን የሰላም ማስፈንጥረታቸውን እንደሚከተሉ ያስቀኛል መጋቢታራት 2010 ዓመተ ምህረት የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ መሪነት የመምጣት በስራት የተሰማበት ነበር በባለፊመታቸውም በሀገሪቱ የተፈጠሩ ስብስብ ችግሮችን ከመፍታት ባለፈ ለ2010 ዓመታት በቁርሾነት የሚታዩትን ኢትዮጵያና ኤርትራን ወደ ሰላም ማምጣትና ለቀጠናው መረጋጋት የመሪነት ሚና የመወጣት ፍላጎታቸውን የህزب እንደራሲዎች በተገኙበት ለዓለም ይፋደረጉም ከኤርትራ መንግስት ጋር ለአመታት ሰፍሮ ቆየው አለመግባባት እንዲያ በጣም ከልብ እንፈልጋለን የበኩላችንም እንወጣለን የንግግራቸው ወደ ትግባር ተቀይሮ ለብዙዎች የማይቻል የሚመስለው የሁለቱ ሀገራት መሪዎች ወደ ሰላም ተመለሱ የትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂ የዶክተር አብይ አህመድን የሰላም ጥሪ መቀበላቸውን በአደባባይ ይገለጹ ሉካቸውንም ወደ አዲስ አበባ አላኩ ኋላም ዶክተር አብይ አህመድ አስመራ ሲገቡ ከኤርትራውያን ደማቅ አቀባበል ተጠበቃቸው አስመራና አካባቢያን ጎምይተው ወደ ሰላማዊ መንገድ መምጣታቸውን በመሪ ደረጃ አረጋግጡ። እኔ ተሰማኝ የጠፉብኝ ወንድምና እህቶቼ በድንገት ያገኘው አይነት ስሜት ነው ያለው። በፍጹም ያንድ አባት ልጆች ቤተሰቦች መሆናችንን ከፕሬዝዳንቱ ጀምሮ በየስፍራው ያገኘናቸው የኤርትራ ህዝቦች አረጋግጠውልናል። የጅምራቸው ፍሪ አፍርቶ የኤርትሮ ፕሬዝዳንት ወደ ኢትዮጵያ በመምጣትም ከኢትዮጵያውያን ጋር ተገናኙ በአማርኛም ህዝቡን አከብሩ ኢትዮጵያውያንም ደስታቸውን በጨውት ገለጹ። ኩቡር የኢትዮጵያ ህዝብ ኩቡር ዶክተር አቢ አህመድ አሊ የኤርትራን ህዝብ የሰላምታና የፍቅር መልካም ምኞት ታታርት የሚሰማኝን ደስታ ይገልጽ እውን ስላደረጋችሁ ድል የተመላበት ታሪካዊ ለውጥ እንኳን ደሳላችሁ ይላል ዶክተር አብይ አህመድ ከኤርትራ ጋር ወደ ሰላም የመምጣት ሐሳባቸውን ወደ ስግባር ሲቀይሩ ሳውዲ አረቢያም ደስቷን በሽልማት ለሁለቱ መሪዎች ገለጸች ሌሎች ዓለም ሀገራትና ተቋማት ማድናቋታቸው ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኤርትራ ጋር ያደረጉት የሰላም ስምምነት ወደ حزب ለحزب ግንኙነት አድርጎ ሁለቱ ህዝቦች የሰላም አየርን አጣጥመዋል የጉልሃ አስተዋጽኦአቸው አድርጎ ጎረቤት ሀገረ ደቡብ ሱዳንን የገጠማ ትንቀውስ ጨምሮ የከተናውን ሰላም ለማረጋገጥ የመሪነት ሚናቸውን መወጣት ጀመሩ ፍሬም ማፍርቶ በከተናው መልካም ዜናዎች መደመጥ ጀምሯል የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከከተና ያስተዋጾ ባለፈም ኢትዮጵያ የተጋረጡ ባትን ችግሮች ለመፍታት ካለም ሀገራት መሪዎች ጋር መልካም ግንኙነትን በመፍጠር መልካም ስም ገንብተዋል የተግባራቸው ማለም አቀፍ ዕውቀትና ያስገኘላቸው መጣም 223 ግለሰቦችና 78 ተቋማት በተካተቱበት የሰላም የኖቤል ሽልማትም በጩነት ቀረቡ በኖርዌይ የኖቤል ኮሚቴ ቤሪትሪ ሳንደርሰን ቦስሎ ኢፋ በተደረገው የ2019 ሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ ዶክተር አብይ አህመድ ሆነዋል The Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abe Ahmed Ali for his efforts to achieve peace and international cooperation በሪትሪ ሳንደርሰን የሰላም የኖቤል ሽልማት ለዶክተር አብይ የተሰጠው በሰላምና ባለም አቀፍ ትብብር የጎላ አስተዋጽኦ በማድረጋቸው ነው ሲሉ ባለም አቀፍ ሚዲያዎች ተደመጡ። Peace does not arise from the actions of one party alone. ሰላም ካንዱ ገን ብቻ ስለተፈለገ አይሳካም ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም ፍላጎታቸውን ሲያሳዩ ኢሳያ ሳፎርቂ ቀና መልካከት ይዘው የሰላም ሂደቱ መልክ እንዲዛግዟቸዋል የኛ የሰላም የኖቤል ሽልማት ኮሚቴም በሁለት ህዝቦች መካከል መልካም ነገርን ፈጥሯል ብሎ ያምናል በኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ብዙዎች ለተሻለ ህይወትና ለመልካም መጻኢ ህይወት ተስፋ እንዲኖራቸው አድርገዋል በመቶ ቀናት የስልጣን ጊዜያቸው ሀገሪቱን ካስቸኳይ ጊዜያው አጅ አውጥተው በሽዎች የሚቆጠሩ ፖለቲከኞች እንዲፈትዩ የሚዲያ ቀድመ ምርመራ እንዲቆምና ከተፉካካሪ ፓርቲዎች ጋር መልካም ግንኙነት እንዲኖር 
አድርገዋል በሙስና የተዘፈቁ የመንግስትና ወታደራዊ የሥራ ኃላፊዎችንም ለሕግ እንዲቀርቡ አድርገዋል ከዚህ ባለፈም ትርጉም ባለው መልኩ በፖለቲካዊና በማህበራዊ ለማት ዘርፍ የሴቶች የመሪነት ሚና እንዲያድክ ጉልህ ሚና ተጫውቷል የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታም ጤናማ እንዲሆን ታግለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተናዩ ሰላም እንዲሰፍን የነበረቸው ከፍተኛ ሚናም ለሰላም ሽልማቱ እንዲመጥኑ አድጓቸዋል ብለዋል in the wake of the peace process with eritrea ከኢትራ ጋር ካደረጉት የሰላም መንገድ ባለፈ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመስራቅና በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ሀገራት መካከለም ሰላም እንዲሰፈን አድርገዋል በመስከረምወር 2018 በኢትራና በጅቡቲ መካከል ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ጤናማ እንዲሆንና ወደ ሰላም እንዲመጡ ጉል ሀስተዋጾ አድርገዋል ኬንያና ሶማሊያ ወደ ሰላም እንዲመጡ አሽማግለዋል በሱዳንም የተፈጠረውን ግጭት ወደ ሰላም እንዲመለስ ሚናቸው ከፍተኛ ነው ዶክተር አብይ አህመድ እና መንግስታቸው ከሀገር አልፎ ለምስራቅ አፍሪካና ለሀገሩ የሚበጅ የመሪነት ሚና የመወጣታቸውን ይhall ከ2.5 ሚሊዮን በላይ ዜጎች የተፈናቀሉበት ውስጣዊ ችግር መኖሩንም አልደበቁም ለማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድመቶኛው የሰላም ይሩንቬል ሽልማትን አሸንፈዋል የክብር ሽልማታቸውንም ከ27 ሚሊዮን በጋር በመጪ ታሳሶር ይቀበላሉ። ቢቢሲ ሲጂቲኤን እና ጀዚራን በመረጃ ምንጭነት ተጠቅመናል። ቀደም ሲል ለገደይ እንደደረሰን እናቀርበዋለን ያለው ዘይና አድርሶናል እንደሚከተለው አነባውአለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም እና ኖቤል ሽልማት ኢትዮጵያን አንድ ስነውና ስንከባበር ሁሉንም ነገር ማሸነፍ እንደምንችል ያሳየውቀና መሆኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ፕሮ ሴክሬተሪ አታላፊ ንጉሱ ጥላውን ተናገሩ። ይህ ለሰላም የተሰጠ ሽልማት የመላው የኢትዮጵያን የጋራ ድልም ነው ብለዋል። ጋሻፋንታውን ከአዲስ አበባ ዘገባውን አድርሰናል። ኢትዮጵያን ፕራይም ሚኒስተር አቤ አህመድ አሊ ፎር ሂዝ ኤፎርትስ ቱ አቺቭ ፒስ አንድ ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን በተለያዩ መስኮች ጉል ተግባራቶችን ያከናውኑ ግለሰቦችና ተቋማት በእያመቱ የሚሸለሙበት የኖቤል ሽልማት ባለማችን ከሚሰጡ ሽልማቶች መካከል ቀዳሚው ነው ሽልማቱ እስካሁን ለ133 ግለሰቦችና ተቋማቶች ተበርክቷል ይዝንድሮን የሰላም ኖቤል ሽልማት እንደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሽንፏል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኖቤል ሽልማቱን ማሸነፋቸውን ተከትሎ 900 አሜሪካን ዶላር ይበረከትላቸዋል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬተሪ ታሪያት ሐላፊው ንጉሱ ጥላሁን ሽልማቱ የመለው ኢትዮጵያውያን ነው ይላሉ። ሽልማቱ የኢትዮጵያውያን በመሆኑ ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ባለንበት እንኳን ደስ አለን ማለት ወዳለሁ። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ባለፉት ታሪካው ታሪኮቻችን ባለፉት ጊዜያት የነበሩንን ቂም በቀሎች ቁርሾች ስናስወግድ ከነዚህ በላይ ሊላዩን ከሚችሉ ሊያጣሉን ከሚችሉ ጉዳዮች በላይ አንድ የሚያደርጉን የሚያስተሳስሩን ሰላም እንድንናሰፍን አብረን እንድንኖር አንድነታችን እንዲጠነክር የሚያስችሉን በርካታ ወረቶች እንዳሉን እርሾች እንዳሉን ሲያወሱ ነበር ስለዚህ ኢትዮጵያ ሀገራችን መገንባት ከጀመረች በጊዜ ጀምሮ የነበሩንን መልካም ጎኖች መልካም ሴቶች በማስቀጠል በታሪክ ሂደት የነበሩት እንደካማ ጎኖቻችንን በማስወገድና ከነሱ ትምርት በመውሰድ የሀገራችንን አንድነትና ብልጽግና ማስጠበቅ እንደሚገባን አበክረው ሰርተዋል በርሳቸው አመራር የካቢኔያቸው ግማሹ ቁጥር በሴቶች እንዲያስማድረጋቸው ከአመት በፊት ደም አፋሳሽ የነበረው የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት መቋጫ እንዲያገኝ መስራታቸው ምስራቅ አፍሪካ የትብብር ከተና እንዲሆን ያደረጉት ዲፕሎማሲያዊ ጥረትና ሌሎችም ተጨባጭ ስራዎቻቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኖቤል ሽልማቱን እንዲያሽንፉ ጉልህ ሚና ነበራቸው ይላሉ አቶ ንጉሱ በሰጡት መግለጫም ልዩነቶቻችንን የምናቻችልበት ያለፉትን ስቶቶቻችን የምናረመበትና የወደፊት ቤታችንን የምንገነባበት አስተሳሰብ ብቻ ሳይሆን ተቋማዊ ገጽታ እንዲይዝ ተቋማዊ ቁመና እንዲኖረው የርቀ ሰላም ኮሚሽን ተቋቁሞ ከስቶቶቻችን እንድንማር የወደፊት ቤታችንን በሰላም አብረን እንድንገነባ ተልኮ ይዞ እንዲሰራ አስችለዋል የሰላም ሚኒስቴር በልዩ ሁኔታ ተቋቁሞ ስለ ሀገራችን ሰላም ስለ ቀጠናው ሰላም ስለ ዓለማችን ሰላም ጭምር እንዲሰራ የተጀማመሩ ስራዎች አሉ። እነዚህ በአጠቃላይ ሰላም 
ከሁሉ በላይ የላቀና ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት መሆኑን በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አነሳሽነት የኢትዮጵያውያን ፍላጎት ማሟያ እንዲሆን ታስቦ ሲሰሩ የነበሩና በተጨባጭ እንቅስቃሴ ውስጥ የተገባባቸው ናቸው ዛሬ እነሆ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ደቡብ ሱዳን ሱዳን ሶማሊያን የመሳሰሉት አገራት የሰላም ሁኔታ እንዲዳብር ከጎረቤቶቻችን ጋር እኛ ያለን ግንኙነት መልካም እንዲሆን ብቻ ሳይሆን ሀገራቱ በውስጣቸው ያለው ሁኔታ ሰላም እንዲሆን ከነሱ ሰላም እኛም እንደምናተርፍ ከኛ ሰላም እነሱም እንደሚያተርፉ አስተምረው በተጨባጭ ስራዎችም ሰርተዋል ይህ ለሰላም የተሰጠሽ ለማት በመሆኑም መላው ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ለሰላም እንዲቆሙ ጥሪ ያቀርቡት ፕሬስ ሴክሬተሪያት ሐላፊው ንጉሱ ጥላሁን የዘንድሮ የኖቤል የሰላም ሽልማትም የኢትዮጵያውያን የጋራ ድል ነው ብለዋል ዕውቅናው ለኢትዮጵያውያን የተሰጠ ያደረ ሽልማት ነው ለዚህ ውጤት መገኘት ለሰሩት ሁሉም አቶ ንጉሱ ምስጋናቸውን አቀርበዋል እናም ከዚህ ተነስተን የምንከተለው ሐሳቤ መደመር የሚነግረን سنደመር አንድ سنሆን سنተባበር ከሰተቶቻችን ላይ ስተት ከመደመር ይልቅ ከጥንካሬዎቻችን ላይ ጥንካሬ ደምረን ስተቶችን ቀንሰን አንድ 